。大家好，欢迎来到环球快讯综合频道。本期视频要与大家讨论的话题是：大洪水之后，人类的寿命为何被大幅度缩短？该隐的不良基因为何未被灭绝？首先，我们要讨论一下关于乱伦的问题。有些人会问：洪水过后，诺亚的后代开始生养众多，当时地球上只有他们一家八个人，这样不会犯了乱伦的罪吗？在这里，各位要有个概念：诺亚一家人，他们身上所带有的基因是纯净的，是亚当与夏娃当时所传下来的基因，可以说是神的基因。他们彼此之间生育，并不会有什么问题。亚当的后裔在那个时代根本没有所谓的遗传疾病，所以你会发现，圣经中有特别记载，亚当与他的后代都可以活到近千岁。那为什么人类会出现遗传疾病呢？为什么人类的寿命会缩短呢？问题点就出在于该隐的基因。由于该隐杀害了弟弟亚伯，受到了上帝的诅咒。耶和华那时说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到120年。”这句话主要是针对该隐的后代而说的。那些属于血气的人，也就是该隐的后代，上帝使这些人的寿命缩短。由于他们的基因属于混种基因，本来就不是纯正的人类基因。神的种子与人的女儿交合，基因彼此混杂，偶尔会产生一些基因突变的奇异后代——巨人，因此问题也跟着浮现。该隐的后代开始出现各式各样的遗传疾病，例如有些巨人会有六根手指，这就是为什么现代的人类会有所谓的基因缺陷或先天性遗传疾病。因为该隐家族身上那些有问题的基因早就已经进入人类的基因库，而且若是在近亲繁殖的情况下，更容易出现这类的基因缺陷。因此，到了摩西的时代，以色列人开始规范不可以乱伦或近亲婚姻。重点来了，为什么该隐后代的基因延续了下来呢？早在之前，上帝使用大洪水来审判大地，那时候的巨人不是都死光了吗？为什么在洪水过后，巨人又再度出现在大地上呢？他们究竟是怎么躲过大洪水的呢？在得到答案之前，我们必须先知道诺亚一家人在离开方舟后究竟发生了什么事。洪水退却之后的世界，洪水退去后，诺亚一家人离开了方舟，开始在地上生活。然而有一天，发生了一段有趣的插曲。故事的内容大致是。洪水过后，诺亚成为一个农夫，种植了葡萄园。有一天，他喝了园中的葡萄酒，于是醉倒了，在帐篷里赤裸着身子。这时，诺亚其中一个儿子韩看见了父亲的赤身，就到外边告诉他那两个弟兄闪与雅弗。闪与雅弗拿了件衣服，倒退着进去，盖在诺亚的身上。他们背着脸，以免看到父亲的赤身。诺亚酒醒之后，知道儿子对他所做的事，就说：“迦南当应受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”注：迦南是韩的儿子。诺亚又接着说：“耶和华是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆，也做雅弗的奴仆。”故事结束。仔细思考，你会发现这个故事有几个问题点：一、为什么诺亚如此气愤而诅咒自己的后代呢？难道仅仅只因为裸体被看到吗？二，诺亚的儿子韩做错事，为什么最后被诅咒的却是迦南呢？三，为什么诺亚诅咒完又接着称颂耶和华呢？上帝看到这一幕，难道不会傻眼吗？接下来我们会试着解开答案。这段故事的背后隐藏着可怕的真相，你将会发现这个真相比当时伊甸园里所发生的事更加震撼。诺亚的儿子。前面我们提到了一个有趣的故事，然而这个故事也引起了诸多的疑问。主要的问题在于，诺亚诅咒了迦南，但明明是迦南的父亲韩犯了错，为什么迦南要去承担他父亲的罪呢？圣经明明曾经写道：“儿子必不担当父亲的罪孽。”为什么诺亚不诅咒韩，反而去诅咒无辜的迦南呢？韩不小心看到了诺亚的裸体，这行为真的有这么严重吗？难道在诺亚那个时代，父子之间从未一起洗过澡吗？更奇怪的是，韩居然还跑去向另外两个弟兄讲述此事。
，仅仅因为看到父亲的裸体，有必要如此声张吗？诺亚酒醒后，知道自己的裸体被儿子看到了，为何如此气愤呢？诺亚的身体难道有什么不可示人的秘密吗？我们只需稍加思考，不难发现，整个故事完全不合情理。由此可见，整个事件并非如此单纯。我们不禁会问：韩当时究竟对诺亚做了什么呢？我们知道，任何一位作家在写作的时候，都会使用个人所熟悉的语言，也会使用自己文化的惯用语。例如，中文里的“吃醋”指的并不是食用了醋类制品。外国人若不了解文字背后所要表达的意思，很容易引起误会。整本圣经的内容使用了许多犹太人的惯用语，虽然文字的形容很特别，但往往造成后人在阅读上的误解。因此，不能只按照字面去理解圣经所要表达的内容。韩看见他父亲的赤身，这里的“看见赤身”英文为 “saw the nakedness”， 在翻译上好像没什么问题，但事实上，看见别人的赤身是摩西时代的惯用语，而摩西是《创世纪》的作者。看见别人的赤身，意思等同于揭露别人的赤身，英文为 “uncovered the nakedness” 或 “discovered the nakedness”。不管是看见别人的赤身，或揭露别人的赤身，在希伯来文的背后有着特殊的含义，代表的是睡了别人的妻子。这是那个时代很特别的惯用语。父亲妻子的赤身，你不可揭露，那本是你父亲的赤身。如果有人与父亲的妻子同睡，就是揭露了他父亲的赤身。从这几段经文，你可以得知，揭露父亲的赤身，等同于睡了父亲的妻子。因此，诺亚的儿子韩当时看见了父亲的赤身，指的就是睡了诺亚的妻子。这就是为什么诺亚会如此生气，并诅咒迦南的原因。因为迦南是诺亚的儿子韩与诺亚的妻子乱伦的产物。接下来，我们将要彻底还原整个事件的过程。最后的生还者，为什么在洪水过后，巨人又再度出现在大地上呢？这个问题在圣经中一直是个谜，但在此我可以偷偷告诉你：大洪水来临时，有一个属于该隐的人，很顺利地登上了方舟。到底是谁呢？我们先来做一下推理。首先，我们要先厘清整个事件的始末。当时进入方舟的到底有几个人？当时进入方舟借着水得救的不多，只有八个人。由此，我们得到的答案是：方舟上只有八个人。在中文里，“船”这个字可以拆成“舟”“八”“口”。这个古老汉字的意思，似乎指的就是方舟上的那一家八口。这八个人，如果不算诺亚本人，剩下的那七个人又分别是谁呢？正当那日，诺亚和他三个儿子闪、韩、雅弗，并诺亚的妻子和三个媳妇都进入方舟，所以方舟上有诺亚本人、诺亚的妻子、三个儿子以及三个儿媳。总共八个人，假设其中一个人的身上带有该隐家族的不良基因，最有可能是谁呢？首先，诺亚本人可以直接排除。上帝当初拣选诺亚，就是因为他的血统是纯正完美的。这时，有人也许会说，一定是韩，因为他对诺亚的妻子做了如此大逆不道的事。但各位必须留意，圣经里已经说得非常清楚。韩确实是诺亚的儿子，他与该隐的家族之间没有任何血缘关系。如果韩的身上真的带有该隐家族的基因，他根本上不了方舟。这时，有人也许会说，诺亚的那三个儿媳可能有问题。但各位应当有个概念：上帝之所以要求诺亚带那三个儿子与三个媳妇进入方舟，目的就是要他们在洪水过后的世界繁衍人类的后代。所以，在上帝的眼中，诺亚的那三个儿子和那三个媳妇，他们的基因是没有问题的。那么，到底是谁身上带有该隐家族的基因呢？只剩下最后一个可能性，答案就是诺亚的妻子。诺亚的妻子没有繁衍后代的义务，也就是说，诺亚的妻子是有问题的。这怎么可能呢？诺亚的妻子不是那三个儿子的母亲吗？这到底是怎么一回事？诺亚的妻子，在圣经里并没有明确提到诺亚的妻子是谁，但在雅沙尔书中却写到诺亚的妻子名叫拿玛 （Nama）， 
，这个女人到底有什么来头呢？这时圣经里就有答案了。土巴该隐的妹妹是拿玛，土巴该隐是该隐的后代，因此他的妹妹拿玛也是该隐的后代。圣经里面的族谱主要都是记录儿子，很少会去提到女儿。但经文在这里居然特别提到拿玛这个女人，为什么呢？因为圣经在向我们暗示，拿玛就是该隐的后代。诺亚原本的妻子在洪水来临之前就已经去世，留下了三个儿子。诺亚是出于无奈才娶拿玛为妻。等一下会说明原因。你会发现，诺亚真的很聪明。拿玛这个名字在希伯来文中的意思是可爱动人或讨人喜悦的。也就是说，拿玛长得非常漂亮。若仔细研究。你会发现，拿马居然是许多邪教所崇拜的人物，毕竟他们存有血缘关系。问题来了，拿马为什么可以进入方舟呢？答案是因为在洪水来临之前，拿马帮助了诺亚的家人，为他们提供了保护。诺亚之所以娶拿马为妻，目的是为了让该隐家族的人不再杀害诺亚和他剩下的家人。要记得，在诺亚的时代，到处都是邪恶。当洪水来临时，诺亚为了报答拿马，因此让他进入方舟里避难。洪水退了之后，诺亚一家出了方舟，在大地上展开了新的生活。但诺亚自己知道，他不能与拿马生育，否则巨人的后代会再度出现，因为拿马的身上带有该隐家族的基因。时间久了，拿马难免有自己的生理需求，而诺亚又不愿意和他同房。于是，拿马开始去诱惑诺亚的那三个儿子。要记得，拿马并不是他们的生母，他们之间没有血缘关系。拿马知道该如何利用自己的姿色去诱惑男人，因为他本来就是拥有该隐的血统，有着该隐家族的独有特性。据以诺书记载，当时人类的女儿从小就被教导如何去勾引天使，他们有办法把神的守望者变成堕落天使。你可以想象。洪水过后，整个地球上就只有诺亚一家而已，没有其他的女性。拿马又长得如此漂亮，诺亚的儿子韩抵受不了继母拿马的诱惑，于是趁诺亚不注意时，也就是诺亚醉酒、松懈无防备时，铸下了大错。铸，这可以解释为什么有些文献会提到拿马才是韩的妻子，把诺亚的妻子直为韩的妻子，其实并非谬误。韩在当时犯了名义上的乱伦，事后他还跑去向另外两个弟兄炫耀。但诺亚的另外两个儿子闪和雅弗并没有上钩，尽管拿马故意在他们面前裸体，但他们却转过头去，他们背着脸就看不见父亲的赤身。前面我们曾经提到，父亲的赤身等同于父亲妻子的赤身。他们不仅不愿看见拿马的裸体，还赶紧拿了衣服让拿马穿上。二人拿了件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲的赤身盖上。直到有一天，诺亚发现拿马居然怀孕了。他怎么可能会怀孕？一问之下才知道真相。这就是为什么诺亚会如此火大的原因。起初，上帝为了消灭巨人，用洪水审判了整个世界。诺亚一家好不容易存活了下来，这是他的儿子，居然做了蠢事。这个孩子的后代总有一天会出现巨人，因此诺亚诅咒拿马所生的孩子。迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。注：迦南虽是韩的儿子，却是诺亚的妻子所生。以辈分来说，迦南是闪和雅弗的弟兄，所以这段经文才会写成迦南要做他弟兄的奴仆，而不是写做他叔伯的奴仆。你也许会觉得奇怪，为什么诺亚诅咒完迦南，又接着称颂耶和华？因为诺亚知道，将来的后裔之争，女人的后裔必胜过蛇的后裔。你一定会问，为什么上帝当时不阻止这件事呢？因为圣经的预言提到，蛇的后裔要与女人的后裔彼此相争。若蛇的后裔真的从世界上消失，这个预言就失去了本质上的意义。所以，上帝睁一只眼闭一只眼，任由这个事件发生。迦南的出生也意味着大洪水过后，巨人的后代又重新回到了人类的世界。好了，本期视频就到此为止。如果阁下对本期视频有任何意见或见解，敬请留言。倘若阁下喜欢本频道，欢迎订阅。感谢您的收看。
，咱们下次再见。